வழக்கம் போல மார்க்கெட் அப்டேட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சோஃபார் இந்த வருஷம் ஒரு குஷி மூடில் இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சோஃபார் இந்த வருஷம் ஒம்பது பர்சன்ட் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி இருக்குது நேசக் ஒன் ஹண்ட்ரட் இந்தியன் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி அந்த அளவுக்கு வளரலனாலும் சோஃபார் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்குது ஆக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சோஃபார் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்துருக்குது பாண்ட் மார்க்கெட் இன்னும் நெகட்டிவில் இருக்குது ஃபெடரல் ரிசர்வ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்க குறைக்க பாண்ட் மார்க்கெட் பிக்கப் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ரொம்ப நாளாக ஸ்டக் ஆகி உட்காந்துருந்த கோல்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்குது சோஃபார் அஞ்சு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் பிட்காயின் அது பாட்டுக்கு பிச்சுக்கிட்டு மேலே போகுது கடந்த ரெண்டு மாதத்துலேயே சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் ஆல் டைம் ஹைக்கு கிட்ட வந்துருச்சு ஜனவரி மாதம் எஸ்இசி பிட்காயின் ஏடிஎஃப்ஸ்க்கு அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க பத்து பதினோரு பிட்காயின் ஏடிஎஃப்ஸ் இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்குது அந்த இடிஎஃப் அப்ரூவல் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே அதை எதிர்பார்த்து கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் இருந்தே பிட்காயின் ப்ரைஸ் மேலே போக ஆரம்பிச்சிது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸில் இருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் மேலே போச்சு ஆனால் ஜனவரி மாதம் இடிஎஃப் அப்ரூவல் வந்த உடனே செல் த நியூஸ்ன மாதிரி ப்ரைஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரை கீழே போச்சு அதுக்கப்புறம் பிக்கப் ஆகி இப்போ இந்த அசூர வளர்ச்சி சோஃபார் இந்த புது பிட்காயின் ஏடிஎஃப்ஸில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு மேலே இன்ஃப்ளோ எதிர்பார்த்ததை விட மார்க்கெட்டில் இதுக்கு அதிக வரவேற்பு நெல்லுக்கு அடிக்கிற நீர் புல்லுக்கும் பாஞ்ச மாதிரி சும்மா தூங்கிட்டு இருந்த கிரிப்டோ மார்க்கெட் இப்போ முடிச்சிக்கிச்சு டோஷ் காயின் ஷீபா யூனு எல்லாமே மேலே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு பழைய லாசெல்லாம் மறந்துட வேண்டாம் உஷாராக இருந்துக்கோங்க இப்படி பிட்காயின் ஒரு பக்கம் சக்க போட்டு போட்டுட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி போன மாதம் என்விடியா அவங்க கோட்டரல் இயர் ரிசல்ட்ஸை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க யூஸ்வலாக பிப்ரவரி மாதம் யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அப்படி ஒரு விசேஷமான மாதமாக இருக்காது ஆனால் என்விடியா சிங்கிள் ஹேண்டடாக மொத்த மார்க்கெட்டையும் மேலே தூக்கிட்டு வந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க அப்படி என்னையா என்விடியா ரிசல்ட்ஸில் இருந்துச்சு என்விடியாவோட கோட்டர் த்ரீ ரெவன்யூ எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் என்விடியா சிப்ஸுக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற டிமாண்டுக்கு குவார்டர் ஃபோர் ரெவன்யூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இருக்கும் அப்படின்னு மார்க்கெட் எதிர்பார்க்க அது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் அப்படின்னு என்விடியா மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஸ்டாக் கொடுத்துச்சு டுவெண்ட்டி டூ பில்லியன் ரெவன்யூவில் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் நெட் ப்ராஃபிட் அதாவது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஒவ்வொரு கோட்டரும் இந்த நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கூடிட்டே போகுது போன வருஷம் கோட்டர் டூவில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கோட்டர் த்ரீயில் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இப்போ கோட்டர் ஃபோரில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இது எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சினா போன வருஷம் நான் என்விடியா வேல்யூஷன் பற்றி ஒரு எபிசோடு போட்டிருந்தேன் அதில் ரெட்புல் கேஸ்னு என்விடியாவோட கிரேசியான வளர்ச்சி எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அசம்சன் சினேரியோ பார்த்தோம் அந்த கிரேசியான அசம்சன்லேயே ஃபார்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் தான் வருஷ ரெவன்யூவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தா போன வருஷம் என்விடியாவோட மொத்த ரெவன்யூ சிக்ஸ்டி பில்லியன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகம் என் ரெட்புல் கேஸே ஒரு கன்சர்வேட்டிவான கேஸ்ன்னு ஆகிடுச்சு அப்படி ஒரு அதீத வளர்ச்சி இன்றைக்கி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மேலே போகிறத பார்த்து ஷாக் ஆகிற மக்கள் எல்லாம் என்விடியாவோட ரெவன்யூ அண்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வேகமாக மேலே போகுதுங்கிறத பார்த்தாங்களா இல்லையா அப்படின்னு தெரியல கடந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒவ்வொரு ஏர்னிங்ஸ் ரிப்போர்ட்டுக்கும் என்விடியாவோட பிஇ ரேஷியோ எப்படி ட்ராப் ஆகுதுங்கிறத இங்கே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ட்ராப் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீல இருந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் செகண்ட் ட்ராப் நைன்டி நைனில் இருந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் அடுத்த ட்ராப் எயிட்டி த்ரீல இருந்து ஃபிஃப்டி டூ இந்த ட்ராப்ஸ் எல்லாம் நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ப்ரைஸ் கீழே போனதுனால வந்த ட்ராப்ஸ் இல்லை என்விடியாவோட ப்ரைஸ் லாஸ்ட் ஒன் இயராக எப்படி மேலே போயிட்டு இருக்குதுன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஏர்னிங்ஸ் அதிகமானதுனால வந்த ட்ராப்ஸ் இதிலருந்து என்ன தெரியுதுன்னா என்விடியா ஸ்டாக் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகலை ஒவ்வொரு கோட்டரும் சீப்பாகிட்டே வருது ஸ்டாக் ப்ரைஸை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு என்விடியா எக்ஸ்பென்சிவாக ஆகிட்டு போகிறது மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் ஹிஸ்டாரிக்கலாக இதோட வேல்யூஷன் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தான் உண்மை நிலவரம் தெரியும் அடுத்த கோர்ட்டர் என்விடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் ரெவன்யூ எதிர்பார்க்குறாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியனுக்கு மேலே அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணினா கூட நாம் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அவ்வளோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவங்க கைடன்ஸை அவங்களே பீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் ரெவன்யூ அதில் ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சியே இல்லாமல் அதே ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் தான் ரெஸ
இப்போ என்விடியாவோட ரெவன்யூ நல்லா அடி வாங்கும் ஸ்டாக் ப்ரைஸும் செம அடி வாங்கும் இப்போதைக்கு அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு ஆனால் நடக்கலாம் இப்படி மற்ற கம்பெனிஸோட கேபெக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்பி இருக்கிறதுனால தான் என்விடியா மாதிரியான செமி கண்டக்டர் கம்பெனிஸ் எல்லாம் சிக்லிக்கல் கம்பெனிஸ் பிஸ்னஸ் பூம் ஆகும்போது சாக்கபோடு போடும் ஆனால் ரிசெப்ஷன் டைம்ஸில் சேல்ஸே இல்லாமல் திண்டாடுவாங்க ஸோ என்விடியாவில் லாங் டேர்ம்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அதில் இருக்கிற ரிஸ்க்ஸை தெரிஞ்சுட்டு அப்புறமா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வருஷம் சோஃபார் என்விடியா நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மேலே வந்திருக்குதுன்னா செமி கண்டக்டர் இண்டெக்ஸ் எஸ்ஓஎக்ஸ்எக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மேலே வந்திருக்குது ஏஐ மேலே மார்க்கெட்டுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிற வரைக்கும் இது இப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் எல்லோரும் ஈவி மார்க்கெட்டுக்கு பின்னால் போனாங்க இப்போ ஏஐ ஆமாம் அந்த ஈவி செக்மெண்ட் என்ன ஆச்சு மார்க்கெட்டுக்கு தான் புதுசு ஒன்று வந்துருச்சுன்னா பழசை கழிச்சு விட்டுடுமே ஈவி இப்போ பழைய கதையாகி போச்சு எல்லா ஈவி ஸ்டாக்ஸுக்கும் மரண அடி இன்க்ளூடிங் டெஸ்லா ஆல் டைம் ஹையில் இருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டவுன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேலே இருக்கிற மோகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சு இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது இது மறுபடியும் பிக்கப் ஆகிற வரைக்கும் ஈவி செக்மெண்ட்டுக்கு கஷ்ட காலம்தான் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி லாஸ்ட்டில் ஓடுற நிக்கோலா லூசிட் மாதிரியான ஈவி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எல்லாம் பேங்க்ரப்ட் ஆகலாம் இதெல்லாம் டெஸ்லாவுக்கு லாங் டேர்மில் ஹெல்ப் பண்ணும் போல தான் தெரியுது பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு மார்க்கெட் பிஹேவியரை பார்த்தா எல்லோரும் ஹை ரிஸ்க் மூடில் இருக்கிறது தெரியுது காசை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப நாளாக உட்காந்துருப்பாங்க போல் எனிவேஸ் மார்க்கெட் மேலே போனால் நமக்கு சந்தோஷம் தான் அதை பற்றி ஏன் நாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ் மேலே போகுதுன்னா கூட மேக்னிஃபிசன்ட் செவனில் த்ரீ ஸ்டாக்ஸ் ஆப்பிள் கூகுள் அண்ட் டெஸ்லா சோஃபார் இந்த வருஷம் தடுமாறிக்கிட்டு தான் இருக்குது சரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் இப்படி ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்குது யூஎஸ் எக்கனாமி என்ன நிலைமையில் இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோலுக்கு வருது ஜனவரி மாத இன்ஃப்ளேஷன் ரிப்போர்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபெடரல் ரிசர்வ் எதிர்பார்க்குற டூ பர்சன்ட்டுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக போக முடியாது போல் நான் மதுவாக தான் ஏன் வருவேன் அப்படின்னு ஆடம் பிடிச்சி இன்ஃப்ளேஷன் த்ரீ பர்சன்ட்லேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது இப்போதைக்கு இன்ஃப்ளேஷனை கீழே வர விடாமல் தடுக்கிறது ரெண்டு விஷயம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் ஷெல்டர் ஷெல்டர் பற்றி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது ஒரு லேகிங் இண்டிகேட்டர் ரெண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் நல்லாவே குறைஞ்சி இப்போ நெகட்டிவில் இருக்குது ஆனால் அது ஷெல்டர் சிபிஐயில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக சில மாதங்கள் ஆகும் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு சிபிஐ ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிற ஷெல்டர் காம்பனன்ட் கண்டிப்பாக கீழே போயிட்டு தான் இருக்கும் தேட்ஸ் அ குட் நியூஸ் ஆனால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதோட இன்ஃப்ளேஷனுக்கு முக்கிய காரணம் கார் இன்சூரன்ஸ் ஆன் ஆவரேஜ் ஃபோர் பர்சன்ட் கூட்டிகிட்டு இருந்த இன்சூரன்ஸ் ரேட் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கூடியிருக்குது யூஎஸில் கார் இன்சூரன்ஸ் ரினியூ பண்ணின எல்லோரும் அதை ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இப்படி இன்ஃப்ளேஷன் அடம்பிடிச்சு த்ரீ பர்சன்ட்லேயே இருந்தால் என்றைக்கி இது ஃபெடரல் ரிசர்வ் எதிர்பார்க்குற டூ பர்சன்ட்டுக்கு போக போகுது அது டூ பர்சன்ட்டுக்கு கிட்ட போனால் தான் ஃபெடரல் ரிசர்வ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்கலாம் மார்ச் மாத ஃபெட் மீட்டிங்லேயே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைப்பாங்க அப்படின்னு மார்க்கெட் எதிர்பார்க்க இன்ஃப்ளேஷன் ரிப்போர்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்னு அசையாமல் அங்கேயே நிற்க இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் சரி மார்ச் போனால் ஜூனுன்னு இப்போ ஜூன் மாதம் ஃபெடரல் ரிசர்வ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு மார்க்கெட் எதிர்பார்க்குது ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் நாம் நினைச்ச அளவுக்கு வேகமாக கீழே வரலனாலும் அது மெதுவாக கீழே தான் வந்துகிட்டு இருக்குது கரெக்டான டைரக்ஷனில் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் ஜாப் மார்க்கெட் ஜான்வரி மாதம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் ஜாப்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்னு மார்க்கெட் எதிர்பார்க்க அது பார்த்தா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஜாப்ஸ் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகியிருக்குது நாம் ஐடி செக்டரில் பார்க்குற லே ஆப்ஸ் எல்லாம் ஓவரால் ஜாப் மார்க்கெட்டை கொஞ்சம் கூட பாதிக்கல இன்ஃபேக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்டாரில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஜாப்ஸ் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகியிருக்குது ஆக ஜாப் மார்க்கெட் ஸோ ஃபார் சேம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பிப்ரவரி மாத ஜாப் ரிப்போர்ட் இந்த வெள்ளிக்கிழமை வருது அதுவும் நல்ல ரிப்போர்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ போன வருஷம் இதா ரிசெப்ஷன் வருது அதா ரிசெப்ஷன் வருது அப்படின்னு பயமுறுத்திட்டு இருந்த மக்கள் எல்லாம் இப்போ அவங்க உங்கள் வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்க இந்த ஃபியர் மாங்கர்ஸ் எல்லாம் திரும்ப எப்போ வராங்கன்னு பார்க்கலாம் பேண்ட் ஆஃப் பிரதர்ஸ்னு ஒரு டிவி சீரீஸ் டூ தௌசண்ட் ஒனில் ஹெச்பிஓவில் வந்த டென் எபிசோட் சீரீஸ் இது பல வருஷம் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு வெயிட் பண்ணி இப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது பார்த்து முடித்தேன் சேவிங் ப்ரைவேட் ட்ரையான் படத்தையே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பத்து மணி நேரம் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அதுதான் இந்த சீரீஸ் ஈஸி கம்பெனிங்கிற ஒரு பேரா ட்ரூப்பர்ஸ் குரூப் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் டைமில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் இருந்து அவங்க